Die Departement van Justitie sê hulle werk saam met die overhede in die Verenigde Arabiese Emirate om te verseker dat Atul en Rajesh Gupta so gau moendlik aan Suid-Afrika uitgelever word. Die twee berichte broers wat by staatskaping betrek word is gisteravond in Dubai in hechtenis geneem. Interpol het vroeger van jaar een rooi kennisgeving uitgereik vir hulle in hechtenisname op aanklachten van bedrog en geldwasserij. Die arrestatie van Atul en Rajesh Gupta is vandag wijd verwelkom. Die organisatie teen belastingmisbruik OUTA sê dis hoog tyd dat die Guptas rekenskap gee van hulle dade. Volgens OUTA het die omstrede van Milie Zuid-Afrikaanse ekonomie een ernstige knou toegedien. Uh, you really have to drop the ball big time not to, to be successful in all the information and all the evidence that has now uh, come to the fore. So, uh, yeah, uh, you know, the, 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 there, are, there are billions that they have scored uh, just in the Transnet deal alone, uh, you know, 15 billion rand, we believe, uh, and Eskom, uh, there was the uh, um, Nilani investments. The, the tentacles uh, go deep and wide when it comes to the Gupta's Die departement van justitie waarski echter dat die broerse uitlevering een uitgerekte proces kan wees. It is a often a drawn out process that happens in the courts and and it's most likely that yeah, this this extradition process would not be any different from other extraditions. Mm. Even in our own country we've seen some extraditions take a couple of years to really conclude. Die vakverbond Kosatu sê die broerse arrestasie moet nie vir Suid-Afrikaners vals hoop gee nie. Let's appreciate this as a welcome step, but let's really see, will they be extradited back to South Africa? Will they come in fair trial, trial of South Africa? Will they be prosecuted? Will they be convicted? Will the ISIS be attached? Um, and that's, that's a real, what we really want to see at the end of the day. But it's a, it's a welcome step forward, but let's really hope we'll see the next logical conclusions taking place. Suid-Afrika's uitleveringsoreenkomst met die Verenigde Arabiese Emirate is eerst twee jaar geleden bekrachtig en dit sal nou op die proef gestel word. Dit gaan waarschijnlijk maanden neem voor die twee Gupta broers aan Zuid-Afrika uitgelever word, maar dit is verblijdend dat die zondekommissie sy onderzoek na staatskaping uiteindelijk begin vruchte afwerp. So sê die politieke ontleder Pieter Dievenage en hy meen, al in hechtenisname kan daartoe lei dat ander vermeende staatskapers ook binnenkort vastgetrek word. Hierdie is een vorm van een deurbraak in corruptie, die feit dat hierdie twee broers nou in die emeritate vastgetrek is. Dit betekent ook dat die nationale vervolgingsgezag klaarblijkelijk meer spierkracht gekry het en daar is nou groter daadkracht by hierdie baie belangrike instelling in Zuid-Afrika. Die groot punt is net natuurlijk dat die nodige fondse daar moet wees en dat um, behalwe die fondse dat uh, die kindiges ook in die nationale vervolgingsgezag moet wees, so dat hierdie proces nou na die zondekommissie met daadkracht kan vooruitgaan.